கத்த நல்லவன் இந்த காலை பொழுதில் உங்களை சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் கத்த நல்லவன் நன்மைகளின் தேவன் வார்த்தையை குறித்து பார்க்குறோம் பாருங்க கத்தருடைய வார்த்தை மனிதன் வாழ்க்கையில் எவ்வளோ நன்மைகளை கொண்டு வருது பாருங்க அதனால தான் நிறைய பேர் இந்த வார்த்தையினால் வருகிற நன்மையை பார்க்காம வேற எங்கே தான் நன்மை வருமான்னு பார்க்குறாங்க ஆனால் நான் ஆழமாக சொல்கிறேன் உங்களுக்கு வார்த்தையினால் மாத்திரம் தான் நன்மை வரும் பாரு ஒரு கிணறுன்னு எடுத்தீங்கன்னா அங்கே தான் தண்ணி எடுக்க முடியும் பாருங்க அதுக்கு தான் அதை நம்ம நோண்டுறோம் அதை வந்து நல்லா பதப்படுத்தி வச்சுருக்குறோம் அதை சுத்தமாக வச்சுக்கிறோம் போர் கீரு போட்டு வச்சு மோட்டரை ஃபிக்ஸ் பண்ணி அடிச்சா மேலே ஏறுது இல்லையா வழியை கரெக்டாக வச்சுக்கணுங்க எப்போவுமே வார்த்தை அந்த மாதிரி கர்த்தர் என்ன பண்ணிட்டார் அவர் ஆதியிலேருந்து வார்த்தையை மையமாக வச்சு தான் எல்லாத்தையும் செஞ்சார் அதனால் இந்த வார்த்தையை கொண்டு தான் வாழ்க்கையே ஒரு வெற்றியாய் வளமாய் நன்மையாய் மேன்மையாய் நம்மளால் மாற்ற முடியும் அப்போ இதில் நம்ம வந்து ஒரு வேலை செஞ்சால் அல்லது இதன் இதை குறித்து ஒரு எண்ணமோ அறிவோ நமக்கு விரிவடைஞ்சால் வாழ்க்கை ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தடு ஆனால் நிறைய பேர் ரொம்ப அதை கஷ்டப்படுத்துகிறாங்க ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு கர்த்த சொன்னதை செஞ்சால் போதும் வாழ்க்கையில் வெட்டி அடைஞ்சிடும் பாருங்கள் அந்த காலனூர் கல்யாணத்துக்கு போகிறார் இயேசு அங்கே திராட்சரசம் இல்லை இப்போ திராட்சரசம் வேணா பழம் வேணும் அதை நசுக்கணும் அதை பதப்படுத்தணும் அதுக்கப்புறம் கொண்டு வரணும் அதெல்லாம் பல வருஷம் ப்ராஜெக்டுங்க திராட்சரசம் நான் ஒரே நாளில் போய் வாங்கிட்டு வந்துடுறதா கடையில் நம்ம இதை போய் ஒரு கிரேப் ஜூஸ் குடிக்கணும் அந்த மாதிரி நினச்சிட்டிங்களா இல்லைங்க திராட்ச ரசம்ன்றது இது ஒரு பெரிய வேலை இது இந்த பெரிய வேலையை செஞ்சால் தான் திராட்ச ரசம் கிடைக்கும் இப்போ இயேசு கிட்ட போய் அவங்க கேட்ட உடனே அந்த அம்மா அந்த மரியால் கேட்ட உடனே பாருங்கள் அவர் சொல்கிறார் இன்னும் என் வேலை வரவில்லை அப்படின்ட்டு நிற்கிறார் அந்த அம்மா விளங்கிட்டாங்க போய் நேராக வேலைக்காரர்கிட்ட சொல்கிறாங்க அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அந்த வா ரொம்ப நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அதன்படி செய்யுங்கன்ட்டாங்க பாருங்கள் எவ்வளோ சிம்பிளான காரியம் பாருங்களேன் உடனே எல்லாம் யோசிச்சு இயேசுவே நோக்கி பார்க்குறாங்க அவர் டக்குன்னு சொல்கிறாரு போப்பா அந்த தண்ணி எண்ணெய் வந்து அங்கே ஆறு கரிச்சாடி இது பாரு அதை போய் நிரப்புன்றார் இவங்க தான் பார்த்து ராட்சரசம் வேணும்னா தண்ணியை போய் நிரப்ப சொல்கிறாரு அப்படின்னு அறிவில் ஆயிரம் கேள்விகள் இருந்திருக்கும் நம்ம அறிவுக்கும் ஆவிக்கும் ரொம்ப இடைவெளி இருக்குதுங்க கர்த்தரை நம்புறீங்களா வார்த்தை அப்படி ஆவியில் நம்புங்க பெரிய வெற்றிகள்லாம் நீங்கள் பார்க்க ஆரம்பிக்கும் பாரு பல வருஷம் முயற்சி பண்ணி கஷ்டப்பட்டு சேர்த்து வைக்க வேண்டிய திராட்ச ரசத்தை அவர் வார்த்தையின்படி செஞ்ச உடனே அப்படியே ஆறு கட்சாடி நிரம்பி வலிச்சு அதை சொல்றா ருசி உள்ளதாய் மாறிடுச்சான் நான் உங்களுக்கு சொல்ற பாருங்க இந்த காலை வேலையில உங்க வாழ்க்கையில சில இடத்துல சில கஷ்டமும் கண்ணீரும் வேதனையும் பாடம் நீங்க அனுபவிச்சிருக்கலாங்க ஆனா ஒண்ணு தெரிஞ்சுங்க அவர் சொல்லுகிற வார்த்தையின்படி நீங்க செஞ்சீங்கன்னு சொன்னா உங்க வாழ்க்கையில தேங்கி நிக்கிற பல ஆண்டுகளாய் உங்களுக்கு வர வேண்டிய காரியங்களோ நடக்க வேண்டிய காரியங்களோ நிறைவேற்ற வேண்டிய காரியங்களோ அது அவ்வளவு துரிதமா செஞ்சிருவீங்க அவ்வளவு துரிதமா உங்க வாழ்க்கையில வந்து அது கண்டடைஞ்சிடும் இன்னும் பெஸ்டா கிடைக்கும் அது ஏன்னா அவருடைய வார்த்தையின்படி செய்யும்போது வச்சு பாத்தீங்களா வேற ஒன்னும் வேற எந்த ஸ்தூத்தரமும் அங்க மரியாதை போய் இயேசு கிட்ட இதை செய்யுங்க அது செய்யுங்கன்னு சொல்லல ஒரே ஒரு வார்த்தை அவர் என்ன சொல்றாரோ அதன்படி செய்யுங்க அந்த வார்த்தையில் எவ்வளவு பெரிய காரியம் இருக்கு பாருங்க பல ஆண்டுகள் ஆவங்க திராட்ச ரசம் செய்யறதுக்கு இப்போ நீங்க படிச்சு பாருங்க நெட்ல உட்காந்து போய் படிங்க இப்போ திராட்ச ரசம் பழசாகணும்னா அதுக்கு வந்து பல ஆண்டுகள் வேலை செய்யணும் ஆனால் ஒரு வார்த்தை சில நொடி பொழுதே அது செய்து கொடுத்துருச்சு பாருங்க உங்கள் வாழ்க்கையும் அப்படி மாறணுமா வார்த்தையை நம்புங்க அந்த வார்த்தை தேங்கி நிற்கிற உங்கள் வாழ்க்கையை உடச்சி அது நல்லா ஒரு ஆராய் மாற்றிரும் ருசி உள்ள வாழ்க்கையாக மாற்றிரும் பெஸ்ட்டாக மாற்றிரும் அன்னைக்கு காணானூர் கல்யாணத்தில் நடந்த அதே காரியத்தை இன்னைக்கு கர்த்தர் உங்கள் வாழ்க்கையில் காணானூர் திராட்ச ரசத்தை கொண்டு காரியத்தை செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் கர்த்தர் நல்லவர் மீண்டும் நாளை காலை